നമ്മുടെ ബയോളജി സെഷനാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ യൂണിറ്റ് നമ്പർ വൺ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിടണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിലെ ടേംസും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് കിടക്കാം അനലൈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് താഴെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം ഇൻ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അത് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ട്രോമ ഗ്രാന ഡബിൾ മെമ്പറേൻ നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രോമ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോമ ഇസ് ദ ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഡബിൾ മെമ്പറേൻ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഡബിൾ മെമ്പറേൻ ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലെ ഒരേ ഒരു ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാന ഇസ് ദ പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് സീൻ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാക്സ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രാനയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാന കണ്ടെയ്ൻസ് പിഗ്മെൻസ് ലൈക്ക് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ ആൻഡ് സാൻഡോഫിൽ വിച്ച് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് നമുക്ക് പിഗ്മെൻസ് അറിയാം ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് കരോട്ടീൻ ഉണ്ട് സാൻഡോഫിൽ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാനയ്ക്കുള്ളിലെ ഈ നാല് പിഗ്മെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം However, only chlorophyll A can participate in directly in photosynthesis. This is the main point. We can see the photosynthesis directly in the photosynthesis. We can see the pigment in the photosynthesis. So, what do we do with the other pigments? We can see all other pigments absorb light and transfer it to the chlorophyll A. That is, the other pigments are doing the same thing. Chlorophyll A is absorbed by the light. That is, the chlorophyll A is absorbed by the light. കൊടുക്കുന്നു ഹെൻസ് ക്ലോറോഫിൽ ബി കാരോട്ടീൻ ആൻഡ് സാൻഡോഫിൽ ആർ കോൾഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം ഈ ബാക്കി മൂന്ന് പിഗ്മെൻസും ക്ലോറോഫിൽ എയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പിഗ്മെൻസ് ക്ലോറോഫിൽ എയെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ മൂന്ന് പിഗ്മെൻസിനെയും നമുക്ക് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം പോർഷൻ എയിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ആൻഡ് ലേബൽ ദം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഗീവൺ ബില അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതണം ശേഷം അത് ഈ പിക്ചറിലൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് വെയർ പിഗ്മെൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അതായത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പിഗ്മെൻസ് ഉള്ളത് ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന അപ്പം നിങ്ങളത് ഇവിടെ എഴുതുകയും വേണം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പടത്തിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രാന ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്സ് സാക്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സോ നമ്മൾ ഈ സാക്സിൽ നിന്ന് ഒരാരോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നിട്ടിട്ട് ഗ്രാന എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അത് വളരെ ക്ലിയർലി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോമ ഇസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് സ്ട്രോമ പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിലും കൂടെ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതെവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് അതായത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പാർട്ടില് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ പിഗ്മെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലെ നാല് പിഗ്മെൻസും ഡയറക്ട്ലി ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് ഇത് ശരിയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ 
Next, we will go to activity 2. Analyze the description and arrange the given concepts suitably in the table given below. That is, one description done. We have to show you how to do this. We have to show you how to do this. This is correct. Light face is the same as the points. Dark face is the same as the points. We arrange it. We have to show you how to arrange it. We have to show you how to do this. We have to show you the description. Photosynthesis which take place in the chloroplast has two phases. That is photosynthesis in the main item and two phases are known. That is light phase that take place in grana and dark phase which take place in stroma. That is the first phase of the two phases are light phase and dark phase. Now, if you are looking at this, you can specify that the light phase is in the grana and dark phase is in the stroma. Now, we have two points. Then, in light phase, light is used. That's the point. What is the light phase? Light is used. But for dark phase, light is not required. We don't have to worry about light in dark phase. During light phase, water splits and oxygen is released. Hydrogen reaches stroma. So, in this light phase in the time, the water splits and hydrogen and oxygen. So, the oxygen is released and hydrogen is released from the fluid part of the stroma. In this phase, light energy is converted to chemical energy and is stored in ATP. So, in this time, we will get the light energy and chemical energy. This is the story of ATP molecule. During dark phase, energy in ATP is used to combine hydrogen and carbon dioxide to produce glucose. In the dark phase, we produce ATP in the light phase. In the dark phase, we use this ATP. அதை ATPல energy உபியோகிற்று hydrogenும் plus வெளியில் நின்ன சுகிறிக்கின்ன carbon dioxideும் சேர்ந்ன எந்தாய் மாருந்து glucose to produce glucose அப்போது நீங்கு ரண்டு phase மன்சலாயின் விஜாரிக்கின்னும் இன்னு நம்க்கிதுனா அரையின் சேர்ந்துவோக்காம் light phase light phase அப்போம் ஒன்னாம்து போய்ட் எந்தாய் இருக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்
പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ലെഗ്യൂംസ് അതായത് പയർ വർഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഇൻ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഫ്രാക്ടോസ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സൂക്രോസ് ഇൻ ഷുഗർ കെയിൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡൗട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോമഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് ഈസ്ലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ക്യാൻ പ്ലാൻ സ്റ്റോർ ഗ്ലൂക്കോസ് അത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടിയ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൂടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ഈസ്ലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉത്തരമെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ബി പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണക്ട് ദ കണ്ടൻസ് ഗിവൺ ഇൻ കോളം എ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി വിത്ത് ദ പ്ലാൻ പാർട്ട് ഷോൺ ഇൻ കോളം ബി യൂസിങ് ആരോ മാർക്സ് സോ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോളം ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ കോളവും ബി കോളവും കോളം എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോർ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പാർട്ട് ബിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എയില് എയിലെ ഈ സ്റ്റോർഡ് ഫോംസ് ഒന്ന് നോക്കാം സുക്രോസ് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റാർച്ച് ഫാറ്റ് ഫ്രക്ടോസ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റോർഡ് ഫോംസും ഈ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസിലി മാച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൽ സുക്രോസ് സുക്രോസ് നമ്മുടെ ബി പാർട്ടിലെ ഏതുമായിട്ടായിരിക്കും മാച്ച് ചെയ്യുക സുക്രോസ് ഡയറക്ട്ലി പറയാം ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് മാച്ച് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഏതിലായിരിക്കും ലെഗ്യൂംസ് അതായത് പയർ വർഗത്തിലാണ് പ്രോട്ടീൻ കാണപ്പെടുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ഏതിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റാർച്ച് വരിക ട്യൂബേഴ്സിലാണ് അതായത് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽ ഇനി ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ഏതിലായിരിക്കും ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇവിടെ കോക്കനട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്പോൾ ഫാറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മിച്ചുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ഫ്രക്ടോസ് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾ ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിനും 